नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ब्राईट फ्युचर क्लासेसमध्ये आपले स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत पायथागोरसचे प्रमाण यातील सराव संच दोन पॉईंट एक हा आपण या व्हिडिओमध्ये पूर्ण करणार आहोत त्याआधी मित्रांनो आम्ही जे चॅनलवर व्हिडिओ अपलोड केली आहे ती तुम्ही पाहिलीच असतील मी आशा करतो की त्या व्हिडिओंमुळे तुमच्या अभ्यासामध्ये बरी तशी मदत होत असेल त्याबद्दलच्या प्रतिक्रिया तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकतात आणि त्याचप्रमाणे आपण ह्या पुस्तकामधील म्हणजेच गणित भाग एक आणि गणित भाग दोन यातील पूर्ण सराव संच संकीर्ण प्रश्न संग्रह हे पूर्ण करणार आहोत त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि सोबतची बेल ऐकूनही क्लिक नक्कीच करा म्हणजे त्यामुळे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल आजच्या या व्हिडिओला सुरू करण्या अगोदर त्यात म्हणजे सराव संच सुरू करण्या अगोदर त्यातील आपण ज्या काटकोणावरील गुणधर्म आहेत यांचा अभ्यास आधी करून घेऊ त्यासाठी व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा चला तर मग पाहूया काटकोणावरील काही गुणधर्म मग ज्या त्रिकोणामध्ये एक कोण हा नव्वद अंशाचा असतो त्यालाच काटकोण असे म्हणतात आणि काटकोणामध्ये जे पायथागोरसचे प्रमय अस आहे ते प्रमय काय असते की कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेर्जेसमान असतो पण यात कर्ण ओळखायचा कसा म्हणजेच यात काय असणार ज्या जो कोण नव्वद अंशाचा असेल त्याच्या समोरची बाजू ही काय असते कर्ण असते नेहमी या त्रिकोणामध्ये हा कर्ण असणार यल यन या त्रिकोणामध्ये झेड वाय हा काय असणार कर्ण असणार मग पायथागोरसचे प्रमाण काय असणार तर कर्णाचा वर्ग हा काय असणार इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेर्जेच्या समान आणि त्याचा व्यत्यास तर त्याचा व्यत्यास काय असतो पाय पायथागोरसच्या प्रमाणाचा व्यत्यास हा असतो की इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज ही कर्णाच्या वर्गाच्या समान असते तो झाला व्यत्यास मग आता यात काटकोणामध्ये या कोणांचे नियम यात पहिला नियम आहे तीस साठ नव्वद अंशाचा कोण म्हणजेच तीस अंश साठ अंश आणि नव्वद अंशाच्या कोणामध्ये याच्या गुणधर्मानुसार तर याच्या गुणधर्मानुसार काय असणार की तीस अंशासमोरील बाजू ही तीस अंशाच्या समोरील बाजू कोणती असणार तर यम यन ही काय असते तर या कर्णाच्या निम्मे असते कोणती बाजू म्हणजे तीस अंशा समोरील बाजू ही काय असते कर्णाच्या निम्मे म्हणजे कर्ण आहे यल यन याच्या काय असते ती निम्मे असते म्हणजे एकशे दोन असते कोणती बाजू तीस अंशासमोरील बाजू त्याचप्रमाणे साठ अंशासमोरील बाजू साठ अंशासमोरील बाजू कोणती असणार तर यल यम ही काय असते तर ही कर्णाच्या वर्गामुळं तीनशे दोन पट असते कोणती साठ अंशासमोरील मग साठ अंशासमोरील बाजू कोणती आहे ती आहे यल यम ही काय असणार तर कर्णाच्या निम्मे कर्ण यल यन याच्या वर्गमुळात तीन छेद दोन पट असते हे नेहमी लक्षात ठेवायचं काय लक्षात ठेवणार ज्या वेळेला काटकोण हा न तीस साठ आणि नव्वद अंशाचा असेल त्यावेळेला तीस अंशासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निम्मे आणि साठ अंशासमोरील बाजू ही काय असणार कर्णाच्या वर्गमुळात तीन छेद दोन पट असेल म्हणजेच एक उदाहरणासा उदाहरणासाठी घेऊ आपण की ही बाजू असणार तुमची समजा दहा कर्ण असणार दहा तर यात तीस अंशासमोरील बाजू काय असणार मग कर्णाच्या निम्मे म्हणजेच दहा गुणेला एक छेद दोन किती मिळणार बेक बे बे पंचे दहा म्हणजेच ती मिळणार पाच त्याचप्रमाणे साठ अंशासमोरील बाजू म्हणजेच यल यम काढण्यासाठी काय असणार कर्ण आहे तुमचा यल यन तो आहे दहा गुणेला वर्ग मुळात तीन छेद दोन म्हणजे बे एक बे बे पंचे दहा म्हणजेच काय मिळणार पाच गुणेला वर्ग मुळात तीन म्हणजेच ही बाजू मिळणार पाच गुणेला वर्ग मुळात तीन आणि या ठिकाणी तीस अंशासमोरील बाजू याच्या निम्मे म्हणजे ही असणार पाच तर हा गुणधर्म लक्षात ठेवायचा त्याचप्रमाणे दुसरा काटकोण असतो पंचेचाळीस पंचेचाळीस आणि नव्वद अंश आता याच्या ह्या काटकोणामध्ये कर्ण कोणतं असणार तर नव्वद अंशासमोरील बाजू म्हणजे झेड वाय हा असणार कर्ण मग आता या ठिकाणी याचे गुणधर्म हा कोण त्रि काटकोण कोणता तर पंचेचाळीस अंश पंचेचाळीस अंश आणि नव्वद अंशात याच्यामध्ये 
पंचेचाळीस अंशासमोर येईल बाजू ही काय असते तर कर्णाच्या एक छेद वर्गमुळात दोन म्हणजेच हा कर्ण याच्या एक छेद वर्गमुळात दोन पंचेचाळीस अंशासमोर येईल आणि दुसरी ही बाजू काय असणार हाही पंचेचाळीस अंश म्हणजे या ठिकाणी कर्ण हा पंचेचाळीस अंशासमोर येईल बाजू ही काय असते कर्ण हा झाला तुमचा झेड वाय याच्या काय असते एक वर्गमुळात दोन त्याचप्रमाणे दुसरा ही पंचेचाळीस अंशाचा तर हे दोन नियम तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे ह्या गुणधर्माला म्हणतात त्रीस तीस अंश साठ अंश नव्वद अंश शा त्रिकोणाच्या गुणधर्मानुसार म्हणजे तीस अंश साठ अंश नव्वद अंशाच्या काटकोण त्रिकोणाच्या गुणधर्मानुसार काय असणार तीस अंशासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निम्मे असते आणि साठ अंशासमोरील बाजू ही कर्णाच्या वर्गमुळात तीन छेद दोन पट असते त्याचप्रमाणे दुसरा काटकोण पंचेचाळीस पंचेचाळीस आणि नव्वद अंशाच्या काटकोण त्रिकोणाच्या गुणधर्मानुसार काय मिळणार तर पंचेचाळीस अंशासमोरील बाजू ही काय असते एक छेद वर्गमुळात दोन पट असते कोणाच्या तर कर्णाच्या हे नेहमी लक्षात ठेवायचे त्याचप्रमाणे काटकोणावरील जे परत प्रमय दिलेले आहेत पहिले प्रमय आहे समरूपता आणि काटकोण त्रिकोण समरूपता आणि काटकोण त्रिकोण या त्रिकोणामध्ये काय असणार की त्रिकोण ए बी सी यामध्ये कोण बी हा एक नव्वद अंशाचा असेल आणि बी डी हा काय असणार लंब असणार ए सी वन त्यावेळेला हा समरूपता आणि काटकोण त्रिकोण हा काय सांगतो तर हा सांगतो की त्रिकोण ए बी सी म्हणजेच हा त्रिकोण ए बी सी हा समरूप असणार त्रिकोण ए डी बीला आणि हा सम तो समरूप असणार त्रिकोण बी डी सीला हे तिन्ही त्रिकोण काय असतात समरूप त्रिकोण असतात किंवा की ज्या वेळेला त्रिकोण ए बी सीमध्ये एक कोण हा नव्वद अंशाचा असेल आणि त्या न नव्वद अंशाचा कोणाचा दुभाजक हा त्याच्या समोरील बाजूवर काय देत असेल लंब म्हणजेच बी डी हा ए सीवरती काय असणार लंब असेल कर्णावर लंब असेल त्यावेळेला त्रिकोण ए बी सी त्रिकोण ए डी बी आणि त्रिकोण बी डी सी हे काय असतात समरूप त्रिकोण असतात म्हणजेच त्रिकोण ए बी सी हा त्रिकोण ए बी त्रिकोण ए बी सी समरूप त्रिकोण ए डी बी ए डी बी समरूप त्रिकोण असणार बी डी सी बी डी सी हे केव्हा असणार समृपता आणि काटकोण त्रिकोणाच्या प्रमयानुसार काय असणार की जर त्रिकोण ए बी सीमध्ये एक कोण हा नव्वद अंशाचा आणि नव्वद अंशाचा कोणाचा दुभाजक हा कर्णावरती लंब देत असेल म्हणजेच बी डी हा ए सीवरती लंब असेल त्यावेळेला जे तीन त्रिकोण मिळतात ए बी सी आणि ए डी बी आणि बी डी सी हा एक त्रिकोण हा एक त्रिकोण आणि हा पूर्ण त्रिकोण हे काय असतात समरूप त्रिकोण असतात कोणत्या प्रमयानुसार समरूपता आणि काटकोण त्रिकोणाच्या प्रमयानुसार त्याचप्रमाणे दुसरे प्रमय दुसरे प्रमय असणार भूमिती मध्याचे प्रमय मग भूमिती मध्याचे प्रमय हे केव्हा के ज्या वेळेला की आता ह्याच त्रिकोणामध्ये की ए डी बी आणि बी डी सी हे दोन्ही त्रिकोण जर समरूप त्रिकोण असतील हे दोन्ही कोणते ए डी बी आणि बी डी सी हे दोन्ही त्रिकोण समरूप त्रिकोण असतील तर त्यावरून काय मिळणार तर बी डीचा वर्ग हा बरोबर असतो ए डी गुळीला डी सीचा काय असणार तर बी डीचा वर्ग हा बरोबर असतो ए डी गुळीला डी सी कशावरनं तर भूमिती मध्याच्या प्रमयानुसार हे प्रमय केव्हा की ज्या वेळेला दोन त्रिकोण हे समरूप त्रिकोण असतील तेव्हा त्या तिसरे पायथागोरसचे प्रमय पायथागोरसचे प्रमय काय असणार की काटकोण त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेरजे समान असेल तर तो काय असतो पायथागोरसच्या प्रमयानुसार म्हणजेच कर्ण असणार ए सी म्हणजेच ए सीचा वर्ग हा बरोबर असणार ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्गाच्या हे झालं पायथागोरसचे प्रमय मग आता याचा व्यत्यास व्यत्यास काय असतो व्यत्यास असतो की त्याच्या दोन्ही बाजूंचा वर्गाची बेरीज ही कर्णाच्या वर्गासमान असेल तर ते पायथागोरसचे व्यत्यय आणि प्रमय काय असतो की कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेरजे समान आणि व्यत्यास असतो इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज ही कर्णाच्या वर्गाच्या समान याप्रमाणे आणि परत 
तीस तीस साठ नव्वद अंशाचे गुणधर्म काय असणार तीस अंशासमोरील बाजू ही काय असते कर्णाच्या निम्मे असते साठ अंशासमोरील बाजू ही काय असते तर वर्गमुळा तीनशे दोन असते आणि पंचेचाळीस अंशासमोरील बाजू ही काय असते एक छेद वर्गमुळात दोन असते हे नेहमी लक्षात ठेवायचे आहे त्या याप्रमाणे हे काटकोणावरील काही गुणधर्म आहेत यांचा उपयोग करून आपण सराव संच हा सोडविणार आहोत सराव संच हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूच हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद